In my previous lesson, I gave you a short and basic summary of each and every single parts of speech. And as I told you before that, I will discuss each and every parts of speech in detail. So our today's class is all about nouns. But before that, if you continue this video till the end, in whatever situation you are, in whatever situation you will be, you can identify each and every single noun. Trust upon me. And if you can't do so, then I am begging your pardon from the beginning of this video. Without wasting time, let's continue the topic. After too much ghata ghati, you will find there have two types of nouns. One is concrete noun, another is abstract noun. Ekta holo concrete noun, ekta holo abstract noun. Concrete noun is divided by four more parts. Concrete noun ke aro char bhage bhag kara hoye chhe. One is proper noun, then common noun, then collective noun, then material noun. Okay. Acha besides these, there have two more nouns. One is countable noun, another is uncountable noun. I will discuss each and every noun in brief in this video. So without wasting any time, let's get into the topic. Concrete noun. Now, what does concrete noun mean? Concrete noun means those type of nouns which have bodily existence and which can be perceived through sense organs. Or that concrete noun was the she shokol noun ke bojhay je noun gulor bajik abostiri royeche or thoba bajik bhabe ekta structure royeche je gula amra dekhte pai thik ache bajik abokathamo royeche and je gula apnar indriyer shahajje or that apnar chok nak kan jiba tok e gular madhye apni upolobdhi korte paren bujhte paren perceived bole jan perceived through perceived mane bojha upolobdhi kora thik ache acha to ei dhoroner noun ke apnara ki bolte paren concrete noun bolte paren jemon rian is a nice person amar nijer nam nijei korlam keu amare koy na acha okay bad den jemon Rian is a nice person. Ekhon, aje Rian. Rian ke tu ekta badjik shottar hoye chhe. Rian ke tu dekha jate chhe. Aje amar aje ami eta. Eta ami. Thei na? Amar ke tu dekha jate chhe. Amar badjik shottar hoye chhe. Thikar chhe? Acha. To ero kom te per aro kichhu noun hoye chhe. Je kulo ke amra concrete noun bolte pari. Acha. Ekhane concrete noun er modhe a cow is a domestic animal. तो इखाने काउंटर के किंतु अमर गोरू टके किंतु अमर देखते पाए बात जी शॉटर हुए चहेता अमर उपलब्ध देखो तो अमर देखते पारे ठीक है चहेता अच्छा तो ये लोग कौन कंक्रीट नाउन है पहलों नाउन टा होलो प्रॉपर नाउन कंक्रीट नाउन है जो डिवाइड करा हुए चहेता मध्य शब्द बोलते हैं नाउन टा चिला प्रॉपर नाउन ऐकोन प्रॉपर नाउन बोलते कि बोला चहेता व्हाट डस प्रॉपर नाउन मीन अच्छा प्रॉपर नाउन मींस एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन प्लेस सब्जेक्ट हाँ मतलब प्रॉपर नाम बोलते जे कोनो धारण है निर्दिष्ट कोनो व्यक्ति नाम बोझा बे बुस्तु नाम बोझा बे स्थाने नाम बोझा बे विषय नाम बोझा बे बंग एको बुस्तु नाम बोझा बे हाँ मतलब निर्दिष्ट कोरे बोझा बे हाँ अच्छा जस्ट लाइक धारण व्यक्ति नाम व्यक्ति नाम में मुद्दे किन्तु एट्स एक्ट्रा माने व्यक्ति नाम ज्योतो गुला माने आपने जाके स्पेसिफिकली कोनो नाम धोरे डाक बने वो गुला यहाँ पे आपना प्रॉपर नाम ठीक है सर एक बार बोस्तुर नाम बोस्तुर नाम बोलते की बोझ अच्छे बोस्तुर नाम बोलते बोझ अच्छे जे कोनो एक टक किचु आपने निर्दिष्ट कोनो नाम है चीने ताई तो ऐसा ओके तार पर स्थाने नाम स्थान बोलते की पूजा चहे आमदे पिथिरो मुदे अनेक गुला जायगा रोए चहे शब्ब गुला तार आमदे एक नाम इचे लेना पुत्ते एक आला दाला दा इंडिविजुअल नाम रोए चहे ताई ना तेरे स्थाने नाम बोलते इखा निधि दिश्टो कोडे सपोज देशन नाम होता पर स्थान बोलते देशन नाम होता पर जस्ट लाइक बांग ढाकर भीतर जो दारों निर्दिष्ट कोनो स्थान बोलते जाए ताहोले धान मुंडी इटर भीतर आरों निर्दिष्ट अनेक स्थान था कि ठीक है से तो ये रकम करे हमरा बुझते पड़े सी जेस थाने नाम रखी होता पड़े बिश्वाय नाम जे कोनो सब्जेक्ट जे कोनो बिश्वाय नाम होता पड़े जस्ट लाइक दरें इंग्लिश मैथ जियोग्र 
etc. আর এরপরে আছে হলো একক বস্তু একক বস্তু বলতে কি বোঝায় আমাদের যে পৃথিবীতে যে জিনিসগুলা শুধুমাত্র একটা রয়েছে জাস্ট লাইক ধরেন সান সান কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে একটাই রয়েছে মুন হিমালয়স মানে হিমালয় পর্বত এরকম সাগর নদী চন্দ্র সূর্য ঠিক আছে এই ধরনের প্রত্যেকটা যেগুলো একটা একটা করে রয়েছে ওগুলোকে তো আমরা স্পেসিফিকলি চিনি তাই না ওগুলোর ক্ষেত্রেও এটা প্রপার নাউনের আন্ডারে পড়ে যাবে ঠিক আছে তো আশা করি প্রপার নাউনটা আমি একটু ক্লিয়ার করতে পারলাম অর্থাৎ যে নাউন দ্বারা একেবারে স্পেসিফিকলি পার্টিকুলারলি নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু নামকে বোঝানো হবে তখনই তাকে প্রপার নাউন বলা হবে ওকে কমন নাউন হোয়াট ডাজ কমন নাউন মিন কমন নাউন ইজ এ নেইম গিভেন ইন কমন টু এভরি পার্সন অর অ্যানিম্যাল অর থিং অব দ্য সেম ক্লাস অর খাইন্ডস অর্থাৎ কমন নাউন হলো একই জাতীয় ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীকে যখন একটা নামের মাধ্যমে বোঝানো হবে তখন তাকে আমরা কি বলবো কমন নাউন বলবো কথার কথা জাস্ট লাইক এখানে আমি কমন নাউনের বাংলাটা কিন্তু দিয়ে দিয়েছি একই শ্রেণীর ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীর সাধারণ নামটাকে বোঝানো হয়ে থাকে ঠিক আছে এখন আমি উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণের মধ্যে যেমন মাদার মাদার বলতে বোঝাচ্ছে সকল মাকে একত্রিতভাবে একটা নামের মাধ্যমে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এক মা জাতিটাকে বোঝাচ্ছে তারপরে ক্যাট সকল বেড়ালকে বোঝাচ্ছে কাউ সকল গরুকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এক মানে একটা নামের মাধ্যমে আমার এত একটা জাতিকে নির্দেশ করবে এরকম টাইপের ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আপনার হেন হেন দিয়ে কিন্তু সকল মুরগিকে বোঝাচ্ছে আচ্ছা গার্ল গার্ল দিয়ে কিন্তু সকল মেয়েকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে বয় বয় দিয়ে কিন্তু সকল ছেলেকে বোঝাচ্ছে একই সাথে মানে একটা নামের মাধ্যমে সবগুলো জাতিকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে ঠিক আছে এরকম টাইপের যদি নামগুলো থাকে মানে যে গুলান যে নামের মাধ্যমে একটা সমগ্র জাতিকে একটা নামের মাধ্যমে প্রকাশ মানে বোঝানো যায় তখন তাকে কি বলা হবে কমন নাম বলা হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে আমার একটা ম্যাটার এখানে একটা অল্টারনেটিভ জিনিস দিয়ে রেখেছি একটু খেয়াল করে দেখেন একটা অল্টারনেটিভ দুটো সেন্টেন্স দিয়েছি এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন নজরুল ওয়াজ এ গ্রেট পয়েট কি লিখেছি নজরুল ওয়াজ এ গ্রেট পয়েট আবার এই সেন্টেন্সটা একটু খেয়াল করেন ইউ আর দ্য নজরুল অফ বাংলাদেশ ইউ আর দ্য নজরুল অফ বাংলাদেশ আচ্ছা এখানেও নজরুল আছে এখানেও নজরুল আছে তো নজরুল তো একটা স্পেসিফিক একজনের নাম নির্দিষ্ট একজনের নাম তাই না তাহলে নির্দিষ্ট একজনের নাম হলে তো আমরা প্রিভিয়াস যে পড়লাম প্রপার নানের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বস্তু এগুলোর নাম কি তো আমরা প্রপার নান বলি তাই না তাহলে নজরুল তো একজনের নির্দিষ্ট নাম আমাদের জাতীয় কবির নাম তাই তো আচ্ছা তাহলে নজরুল আমরা প্রপার নান পড়েছি তাহলে এটা হলো আমাদের প্রপার নাম প্রপার নাম আর যেহেতু এখানে আর নজরুল আছে তাহলে এটাও কি হবে প্রপার নাম না এটা ভুল এটা হবে কমন নাম এখন প্রশ্ন জেগে যাবে যে এটা প্রপার নাম হলো বাট এটা কমন নাম কীভাবে হলো একটু খেয়াল করে দেখেন নজরুল ওয়াজ এ গ্রেট পয়েন্ট এখানে নজরুল সম্পর্কে আমি জাস্ট ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাখ্যা দিচ্ছি এখানে এখানে নজরুল ছাড়া আর কেউ নাই কিন্তু ঠিক আছে এখানে একমাত্র নজরুলকে আমি স্পেসিফাই করে কথাটা বলছি এ কারণে যখন কাউকে স্পেসিফাই করে কথা বলা হবে সে হবে প্রপার নাম ঠিক আছে বাট এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন ইউ আর দ্য নজরুল অফ বাংলাদেশ এর মানে হলো তুমি হলো বাংলাদেশের নজরুল এটার মানে হলো আমি তোমার মধ্যে নজরুলের কোনো না কোনো গুণ কমন পেয়েছি কোনো না কোনো গুণ কমন পেয়েছি যার দরুন আমি তোমাকে নজরুল বলছি ঠিক আছে ওই ক্ষেত্রে নজরুলের গুণ যদি আমি কমন তোমার তোমার মধ্যে কমন পেয়ে যাই তাহলে ওটা আর প্রপার নাউন থাকবে না ওটা কমন নাউনে চলে যাবে এরকম প্রপার নাউনে যে কোনো গুণ যদি আমাদের আরেকটা কিছুর মধ্যে কমন পেয়ে যায় তাহলে ওটা আর প্রপার নাম থাকে না ওটা কমন নাউনে পরিণত হয়ে যায় ঠিক আছে আমি কি বোঝাতে পারলাম অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা কোনো প্রকার নাউনকে দেখব যে এটা প্রপার নাউন বাট ওটা কারো না কাউকে ইন্ডিকেট করছে ওটার গুণের দ্বারা কারো না কাউকে ইন্ডিকেট করছে তাহলে ওটা প্রপার নাউন থাকবে না ওটা কমন নাউনে চলে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন কমন নাউনটা নাও কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউন মিনস এ গ্রুপ অর কালেকশনস অফ সিমিলার ইন্ডিভিজুয়ালস দ্যাট কনসিডার্ড অ্যাজ ওয়ান কমপ্লিটেড হোল অর্থাৎ কালেকটিভ নাউন বলতে সেই সকল নাউনকে বোঝায় যেগুলো আলাদা আলাদা না বুঝিয়ে ইনি কমপ্লিটেড হোল মানে সমষ্টিগতভাবে একত্রিতভাবে বোঝাবে ঠিক আছে সমষ্টিগতভাবে যখন কোনো নাউন বা কোনো নাম বোঝাবে তখন তাকে আমরা কালেকটিভ নাম বলতে পারি জাস্ট লাইক ধরেন ক্লাস 
ক্লাস বলতে কিন্তু অনেকগুলো স্টুডেন্টের সমষ্টিকে সমষ্টিগত ভাবে আমরা ক্লাস বলে থাকি ঠিক আছে একজন দুজন দ্বারা হয় না হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে ধরেন আর্মি আর্মি কিন্তু আমাদের আর্মড ফোর্সের সমষ্টিকে বলা হয় ঠিক আছে ফ্লিট এফ এল ডাবলু টি ফ্লিট ফ্লিট মানে হলো আর্মড ফোর্সের বা সামরিক জাহাজের সমষ্টিকে ফ্লিট বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে ধরেন ক্রাউড ক্রাউড অর্থ কিন্তু মানুষের সমষ্টিকে ক্রাউড বলা হয় তারপরে টিম টিই এ এম টিম টিম কি টিম মানে দল যেমন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম একজন দুজন দ্বারা হয় নাকি অনেকজনের সমন্বয় অথবা এগারো জনের সমন্বয় আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম গঠিত হয় যত এর বাইরে আরও অনেক অনেকজন খেলে বাট মূলত কিন্তু এগারো জনই একটা টিমে খেলে তাই না ওই হিসেবে আমাদের সমষ্টিগতভাবে একটা টিম হয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে জুরি জে ইউ আর ওয়াই জুরি জুরি মানে হলো বিচারক বৃন্দ এটসেক্রা এটা ছিল কালেকটিভ নাম ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন মিন্স সাচ নাউন্স উইচ ক্যান বি কাউন্টেড বাট ওয়েটেড অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল নাউন বলতে সেই সকল নাউনকে বোঝায় যেগুলো আমরা গণনা করতে পারবো না বা গণনা করা যায় না কিন্তু ওজন দ্বারা পরিমাপ করা যায় ঠিক আছে যেমন ধরেন গোল্ড ওয়াটার রাইস সল্ট আয়রন মিল্ক এসেকরা এগুলো ছিল ম্যাটেরিয়াল নাও যেমন গোল্ড আমরা পরিমাপ করতে হয় ওয়াটার পরিমাপ করা যায় রাইস পরিমাপ করতে হয় সল্ট আয়রন মিল্ক এগুলো আমরা পরিমাপ করে আমরা ইউজ করি হ্যাঁ এগুলোর মধ্যে এখন আপনি বলতে পারেন যে রাইসটা রাইসটা তো গণনা করা যায় আমরা রাইসকে তো একটা দুটা করে গুনতে পারি তাই না আচ্ছা তাহলে এখন একটু চিন্তা করে দেখেন আপনি যদি এখন মানে কোনো দোকানে যান দোকানে গিয়ে যদি বলেন যে এভাবে যদি বলেন যে ভাই আমাকে একত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার তেত্রিশশো চৌত্রিশটা রাইস দেন তাহলে কি দিবে নাকি পরিমাপ করে নিতে হবে এক কেজি দুই কেজি তিন কেজি তাই তো হ্যাঁ তাহলে যেগুলো আমরা কাউন্ট করতে পারবো না হ্যাঁ কান্ট বি কাউন্টেড হ্যাঁ আর মানে অর্থাৎ যেগুলো আনকাউন্টেবল মানে কাউন্ট করা যায় না সেগুলোকে আমরা কি করব ম্যাটেরিয়াল নাউন হিসেবে ধরব ঠিক আছে